அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் மொத்தம் மூணு பார்ட்டு பார்க்கலான்ட்டு இருந்தோம் அடுத்த சீரியஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக நம்ம குயிக்காக முடிக்கணுங்கிறதுக்காக ரெண்டு பார்ட்லேயும் முடிக்கலான்ட்டு இருக்கோம் ஓகே இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த டைபோலிஸ் மேக்சிமம் வென் ஒரு விஷயத்தை இன்னொரு விஷயத்தோடு கம்பேர் பண்ணி படித்தா ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கம்பேர் பண்ணால் கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் இப்போ பரவாயில்ல என்ன சார் கம்பேர் பண்ணால் இப்போ வந்து இது வந்து ஆ இது வந்து இப்போ எர்த்துன்னு வச்சுங்களேன் இதான் எர்த் ஓகே இது எர்த்து இங்கே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த ஆப்ஜெக்டை அட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது யார் எர்த்தோட கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இப்படி வச்சுக்கலாம் அட்ராக்டிவ் ஓகேங்களா சரி நம்ம இங்கே வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா என்ன சொல்லுவோம் இந்த எம் மாஸ் உள்ள ஆப்ஜெக்டை ஜி தான் இங்கே இருக்குது ஸ்மால் ஜி இங்கே இருக்குது ஓகே என்ன இல்லை ஹெச் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுவோம் மேலே ஒரு ஒர்க் பண்ணி தூக்குவோம் அப்போ மேலே தூக்கும்போது என்ன ஆகுது எம்ஜி ஹெச்னு வந்து வந்துருதா அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னது மேக்சிமங்கிற வச்சுக்கலாமா ரைட் அப்போ ஆக்சுவலாக நேச்சுரலாக இருக்கிற ஒரு ஃபீல்டோட டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம ஒரு வேலை செஞ்சால் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்சிமங்கிற வச்சுக்கலாம் அப்போ என்ன அர்த்தம் இங்கே வந்து என்னது கிராவிடேஷனலாக எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்காக எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டு ஓகே அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு நம்ம ஆப்போசிட் டைரக்ஷனை டைப்போலை கொண்டு வந்தால் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன இருக்கும் மேக்சிமமாக இருக்கும் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ ஓகேங்களா ரைட் ஆ இஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி இஸ் கிவன் பை இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் எக்ஸ் கேப் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் கேப் ப்ளஸ் டூ இசட் கேப் தென் த எலக்ட்ரிக் ப்ளஸ் த்ரோய சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் லையிங் இன் எக்ஸ் ஒய் பிளேன் நம்ம சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட நார்மல் வரைஞ்சி தான் அதுக்கு பார்ப்போம் அப்போ எக்ஸ் ஒய் பிளேனில் அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்குன்னா நார்மல் எப்படி இருக்கும் இசட் பிளேனில் இருக்கிற மாதிரி வரும் ஏன்னா அதுக்கு பர்பண்டிகுலராக வரையிறது தான் நார்மல் ஓகேங்களா அப்போ இசட் பிளேனில் உள்ள எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை மட்டும் தான் அது கணக்கில் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ ஃபார்முலா என்ன பைஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ளக்ஸ் தானே கேட்டிருக்காங்க ஃப்ளக்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா இ ஏ ஓகே இ இதுக்கு மட்டும் தான் நமக்கு வரும் இசட் பிளேனுக்கு மட்டும் தான் வரும் இசட் எவ்வளவே டூ அப்போ டூ மட்டும் தான் நம்ம வச்சுக்க முடியும் ஏரியா எவ்வளவே ஏரியா ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அப்போ டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா அப்போ என்ன வரும் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஓகேங்களா நல்லா பார்த்துங்க பிளேன் எக்ஸ் ஒய் பிளேன்னா அதுக்கு நார்மல் வரையிறது அந்த எக்ஸ் ஒய் பிளேனுக்கு பர்பனிகுலராக இருக்கும் அது கண்டிப்பாக இசட் பிளேனாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் எலாங் இயர் லாங் ஸ்ட்ரைட் ஒயர் ஆஃப் ரேடியஸ் டூ மில்லிமீட்டர் த சார்ஜ் பெர் சென்டிமீட்டர் லென்த் ஆஃப் ஒயர் இஸ் கியூ குழும் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் கியூ சார்ஜ் ஓகேங்களா பெர் சென்டிமீட்டர் அதான் ஓகே அனதர் சிலிண்டர் கீழ் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ரேடியஸ் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் அண்ட் லென்த் டூ மீட்டர் சிமெட்ரிக்லி என்க்ளோஸ் த ஒயர் அஸ் சோன் இன் த ஃபிகர் த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ப்ளக்ஸ் பாசிங் த்ரோ த சிலிண்டர் சர்ஃபேசஸ் ஓகே இப்போ எவ்வளோ வந்து நம்மளுக்கு இதாகிருக்கு க்ளோஸ் ஆகிருக்கு டூ மீட்டர் டூ மீட்டராக இங்கே என்ன இருக்குது சென்டிமீட்டர் அப்போ அதை என்ன பண்ணணும் டூ சென்டிமீட்டராக மாற்றணும் ஒன் சென்டிமீட்டருக்கு கியூ சார்ஜ்னா அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஏன்னா கால்குலேஷன் பண்ணும்போது யூனிட்லாம் ஒரே சேமாக தான் இருக்கணும் சிஜிஎஸ்ல இருந்தால் இது சிஜிஎஸ்க்கு அப்போ சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் கேன்சல் ஆகிடுமா அப்போ டோட்டல் சார்ஜ் எவ்வளோ கியூஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் கியூ கியூஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் கியூ ஓகே இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃப்ளக்ஸ் மாதிரி கேட்டிருக்காங்களா என்ன ஃப்ளக்ஸ் ஃப்ளக்ஸ் தான் அப்போ ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது கியூ பை எப்சலான் நாட் கியூ எவ்வளவு டூ ஹண்ட்ரட் கியூ அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் கியூ பை எப்சலான் நாட் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் வந்து பி நெக்ஸ்ட் சம் எ கியூப் ஹேவிங் ஈச் சைட் ஆஃப் லென்த் டூ சென்டிமீட்டர் இஸ் கிப்ட் இன் அன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் பை மீட்டர் கால்குலேட் த எனர்ஜி டென்சிட்டி இஃப் டயல்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் இஸ் சிக்ஸ் நம்மளுக்கு இது வந்து நம்ம கெப்பாசிட்டன்ஸில் தான் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் கம்மனாக பார்ப்போம் எனர்ஜி டென்சிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா ஆஃப் எப்சலான் இ ஸ்கொயர் எப்போ மீடியம் வந்து ஏர் ஆர் வேக்கமாக இருந்தால் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க டைரக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் மெட்டீரியல்லாம் சொல்லியிருக்கனால கண்டிப்பாக என்ன வரும் ஒன் பை டூ மீடியம்னால எப்சலான் இ ஸ்கொயர் மீடியத்தை டைரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டைரக்ட்ரிக்
இதில் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஆன்சர் வந்து என்ன வரும் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் மைக்ரோ ஜூல் பை மீட்டர் க்யூப் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ ஆப்ஷன் வந்து பி நெக்ஸ்ட் டயல்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் கோல்டு கோல்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன மெட்டல் அப்போ மெட்டல்னு சொன்னால் நீங்கள் ஈஸியாக இது பண்ணிவிடுவீங்க சொல்லிட்டு கோல்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க மெட்டலோட டயல்ட்ரிக் கான்ஸ்டன் இன்ஃபினைட் அப்போ ஆப்ஷன் பி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வித் த ரைசிங் டெம்பரேச்சர் த டயல்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் கே ஆஃப் ஏ லிக்யூட் இங்கே தான் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்கணும் ஓகேங்களா டயல்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட்டு அது என்ன வருது அதில் இன்சுலேட்டருங்கிற மாதிரி தான் ஓகேங்களா இப்போ வேக்கம் வந்து இன்சுலேட்டர்னால் அது டயல்ட்ரிக்கு அப்படின்னா கிடையாது ஏன்னா டயல்ட்ரிக்னாலே என்ன வரணும் மீடியம் வரணும் ஆனால் வேக்கம் மீடியம் கிடையாது ஆக மொத்தம் டயல்ட்ரிக்னால் என்னது நத்திங் பட்டு இன்சுலேட்டர் சிம்பிளாக வச்சுக்கோமே சரி இன்சுலேட்டர் நம்ம படிச்சுருப்போம் நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோயப்சியன் பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோயப்சியன் படிச்சுருப்போம் கண்டக்டர் வந்து பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோயப்சியன் அதாவது டெம்பரேச்சர் அதிகமாக அதிகமாக ரெசிஸ்டன்ஸும் அதிகமாகும் அப்படின்னு ஆனால் செமி கண்டக்டரும் இன்சுலேட்டர் என்ன படிச்சுருப்போம் நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோயப்சியன் அப்போ இன்சுலேட்டர்னா டயல்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்னா என்ன ஒன்று தான் அப்போ இவங்க என்னது நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோயப்சியன் சரி அப்போ டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிறப்ப ரெசிஸ்டிவிட்டி என்னாகும் குறையும் குறைஞ்சால் கண்டக்டிவிட்டி என்னாகும் அதிகமாகும் அப்போ கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாகும்னா இன்சுலேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஆப்ஷன் பி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு த ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த் இஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இட்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வில் பி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஸ்பியர் தானே கெப்பாசிட்டன்ஸ் எர்த்து வந்து என்னது ஸ்பியர் ஓகேங்களா அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபார்முலா பார்க்கலாம் என்னது கெப்பாசிட்டன்ஸ் தானே வேணும் சிஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை வி சிஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை வி ஓகே வீக்கு என்ன ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியுமே வி சி கோல்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லான் நாட் கியூ பை ஆர் எடுத்தோட ரேடியஸ் ஆர் தானே ஓகே அதை இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் அப்போ சிசி கோல்ட்டு நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு கியூ பை ஒன்றுன்னு போட்டுக்கலாம் மேலே தப்பு இல்லை அப்போ ஒன் பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லான் நாட் கியூ பை ஆர் ஓகே இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண என்ன வரும் கியூ பை ஒன் இதை நான் கியூ பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லான் நாட் மேலே வந்தால் இது ஃபோர் பை எப்ஸ்லான் நாட் ஆர் பை கியூனு வரும் ஓகேங்களா அப்போ கியூ கியூ கேன்சல் அப்போ ஸ்பெரிக்கல் கெப்பாசிட்டி தான் ஸ்பெரிக்கல் கெப்பாசிட்டோட ஃபார்முலா தான் டெரைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஃபோர் பை எப்ஸ்லான் நாட் ஆர் ஓகேங்களா நமக்கு நல்லா தெரியும் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லான் நாட்டோட வேல்யூனா நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் அப்போ ஃபோர் பை எப்ஸ்லான் நாட்டோட வேல்யூனா ஒன் இன் பை நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் ஓகேங்களா இன்ட்டு ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த்து எவ்வளவு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அப்போ அதை என்ன பண்ணோம் மீட்டராக மாற்றணும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ மீட்டராக மாற்றிட்டேன் நீங்கள் ஒன்றுமே செய்வேணும் இதை அடித்து பாருங்கள் செவன் சம்திங் வரும் செவன் சம்திங் வர மாதிரி ஆன்சர் எது பி அப்போ ஆப்ஷன் பி நீங்கள் கடைசி வரைக்கும்லாம் கால்குலேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க அங்கே பாருங்கள் ரிலேட்டடாக ஆன்சர் வந்தால் அதை பார்த்துங்க ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இந்த சம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா நிறைய இடத்துக்கு வரும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் மட்டும் இல்லை நிறையா சாப்பிட்ருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வரும் பாருங்கள் டூ கெப்பாசிட்டர் ஆஃப் கெப்பாசிட்டி சி ஒன் அண்ட் சி டூ ஆர் கனெக்டட் இன் சீரியஸ் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வி இஸ் அப்ளைடு அக்ராஸ் இட் இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் சி ஒன் வில் பி அப்போ பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் சி ஒன் வில் பி என்னது வி ஒன் அப்போ வி ஒன்னை வந்து கேட்காமல் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா மொதல் படம் வரைங்க இதுக்கு இவ்வளோ பெரிய விளக்கம் தேவையில்லை இருந்தாலும் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இப்போ இது கெப்பாசிட்டரா ரெண்டு கெப்பாசிட்ரு ஓகே இதுக்கு அக்ராஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க விங்கிற ஒரு பொட்டன்ஷியலை இது பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ரைட் இது என்னது சி ஒன் இது என்னது சி டூ இதுக்கு அக்ராஸில் ட்ராப் ஆகிற ஓல்டேஜ் என்னது வி ஒன் இதுக்கு ட்ராப் ஆகிற ஓல்டேஜ் என்னது வி டூ சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ பாருங்களேன் இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க ஓல்டேஜ் நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா இது ஆர் ஒன் இது ஆர் டூ அதே மாதிரி இங்கேயும் என்னது ட்ராப் ஆகிற ஓல்டேஜ் வி ஒன் இது வி டூ இது டோட்டல் ஓல்டேஜ் ஓகேங்களா இப்போ கம்பேர் பண்ணுறது பாருங்கள் இப்போ பாருங்களேன் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் சி ஒன் வில் பி என்னது வி ஒன் வி ஒன் என்னான்னு கேட்குறாங்க சரி இப்போ நான் இது
V1 is equal to R1 plus R2. Rendu sendi awal ada kerangga total voltage ada kerangga. Apa R1 mati awal ada pangga V1. Ina sering C2 nu potu V1 poringa. Inge R1 nu potu V1 poringa. Inge pangga voltage inge na formula V is equal to I R. Apa I sama series la. Apa V proposal tena de R. Ala R1 nu ke V1. Ana inge na de charge mandi same. Ana V proposal tena de 1 by C. Anda mari ulta war. Dah nama ke ina mari pon. Panggila station. Apa answer na orang C option. Okey inggal. Sorry. Okey. Ipa ina sampan lah. Figure shows plot of charge versus potential difference for four parallel plate capacitor which gives same plate area. Dielectric mana? Allah same dah. But different distance between the plates. Which one of them smallest plate distance? Abang kita terangkan. First ina slope ina solna Q by V ina solama. Apa Q by V ina resi. Apa ina slope onde capacitance aku rigid. Sorry. Right. Now, the smallest place distance is where you are. Okay. Now, the largest capacitance is where you are. We can answer the slope. Sir, slope is where you are. The fourth one is where you are. Then, D is where you are. What question is? Smallest plate distance is where you are. Then, the parallel plate is where you are. Epsilon naught A by D. Okay. Now, the dielectric area is the same. Then, C proportional is 1 by D. Okay. Now, இது smallest அருந்தா, இது எப்படி இருக்கும் highest அருக்கும் அப்பா, largest capacitance நிக்கட்டா, easy நம்ம் tick பண்ணிருவாங்க அருத்துக்காக smallest place distance அப்பா, இது smallest அருந்தா, இதான் highest ஓகங்களா, அப்பா, C எதில் highest slope எது highest, fourth அப்பா, D option last sum 5 microfarad capacitor is connected in series with a 10 microfarad capacitor when a 270 volt potential difference is applied across this combination the energy stored in capacitor okay that's one person in a connection is a series connection up of C series connection V square of V square okay of C V square C S capacitor and the series on the end of formula and the motor in the C1 C2 by C1 plus C2 upper bracket put in a problem V square and put law இதல் ருசியங்க வண்ணியா, எல்லா என்னது microfarad, microfarad into microfarad என்னது microfarad square, கீல என்னாவும் microfarad plus microfarad, microfarad தாம். அப்பா, கீல உள்ள ஒரு microfarad, மேல் உள்ள microfarad square உன்னு cancel வாலாம். answer எதல வரும் microfarad நும் வரும். இப்படியைச்சிக்கலாம். ஓக்கிங்களா, கிலிரா, சரி, இப்பா, value substitute பண்ணும். off into bracketல, C1 Indonesia நłbyதனிranchbt Credits 0.12 Jr. Okay, thank you.